ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓസാസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ആക്റ്റുകളും റൂൾസും ഒക്കെ പറഞ്ഞു പോലെ ഈ മുടുകളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയത് എന്താ ഫാക്ടറി ആക്റ്റായിരുന്നു ഫാക്ടറി ആക്ട് നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എം എസ് ഐ എച്ച് സി റൂൾസ് നോക്കി ദെൻ ഐ എസ് ഒ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീവ്സോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കി ഇല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓസാസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വണ്ണാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ റൂൾസിൻ്റെയും ആക്റ്റിൻ്റെയും പോലെ ഉള്ള വേറൊരു ആക്റ്റാണ് ഈ ഓസാസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഓസാസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് നോക്കാം ഈ ഒ എച്ച് എസ് എ എസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വണ് എന്നാണ് ഈ ഒ എച്ച് എസ് എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്യുപ്പേഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അസസ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമുക്ക് പേരും തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഒക്യുപ്പേഷണൽ ഹെൽത്ത് അതായത് നമ്മുടെ തൊഴിൽ സ്ഥലത്തുള്ള ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അസസ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അവിടെയുള്ള സേഫ്റ്റീനെ അസസ് അസസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റൂൾസൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓസാസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓസാസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് എമർജൻസി പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് എക്സാക്ട്ലി സിമിലർ ടു ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കെന്താണ് ഇതിലത്തെ മൊത്തം റൂൾസ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എമർജൻസി പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് ഇൻ ഓസാസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വണ്ണ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ എസ് ഒ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അതത്തെ അതേ എക്സാക്ട് സിമിലർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓസാസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വണ്ണിലും വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ ഓസസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്യുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അസസ്മെൻറ്റ് സീരീസ് വാസ് എ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇതൊരു ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഫോർ ഒക്യുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അതിനുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഓസസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വണ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മുടെ എമർജൻസി പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ്സ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ്റെ അകത്താണ് എമർജൻസി പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഓസാസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ എമർജൻസി പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ റൂൾസ് ആണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഷോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ പ്രൊസീജിയർ അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാപിക്കണം ദെൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടപ്പിലാക്കണം ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പിന്നെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്പം എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ എത്രത്തോളം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം വേണ്ടേ അത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഒരു ഗ്യാസ് പോയിസൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് റിലീസ് ആയതാണ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിൻ്റെ തീവ്രത അതിന് എത്രത്തോളം അപകടാവസ്ഥ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് റെസ്പോണ്ട് ടു സച്ച് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള എമർജൻസി
ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി കോൺസിക്വൻസസ് അതായത് അവർക്ക് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓക്യുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് സേഫ്റ്റി കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ഓക്യുപേഷണൽ ഹെൽത്തിനെയും സേഫ്റ്റി പ്രോ സേഫ്റ്റിയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ ലഘൂകരിക്കുക കുറയ്ക്കണം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷോൾ ഓൾസോ പീരിയോഡിക്കലി ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു റെസ്പോണ്ട് ടു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് ഇന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി എന്ത് ചെയ്യണം ഷോൾ പീരിയോഡിക്കലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇറ്റ്സ് പ്രൊസീജിയർ ടു റെസ്പോണ്ട് ടു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് അതിങ്ങനെ പീരിയോഡിക്കലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കലി എന്ത് ചെയ്യണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ടത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷോൾ പീരിയോഡിക്കലി റിവ്യൂ ആൻഡ് വേർ നെസസറി റിവൈസ് ഇറ്റ് എമർജൻസി പ്രിപ്പയർനെസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷോൾ പീരിയോഡിക്കലി റിവ്യൂ ചെയ്യണം ആൻഡ് അത്യാവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ റിവൈസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എമർജൻസി പ്രിപ്പയർനെസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മളിപ്പം ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു എമർജൻസി പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനിയിപ്പം നമുക്കത് ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിലെന്തെങ്കിലും പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ റിവൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഓസസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് പറയണത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇത്രയേ പഠിക്കാനുള്ളൂ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇത് സിമിലർ ടു ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വണ്ണാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ രണ്ടത്തെ എന്ത് പഠിക്കുക ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഈ റൂൾസ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ റൂൾസ് പഠിക്കുക ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓസസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വണ്ണ് ഇല്ലേ അതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡാണിത് ഓക്യുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓസസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വണ്ണ് നമ്മുടെ ഓസസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വണ്ണ് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ അതാണ് നമ്മുടെ ഓസസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു കേട്ടോ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ഫർദർ ഗൈഡൻസ് ഫോർ ഹൗ ടു ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ദ പ്രൊവിഷൻ ഇൻ ഓസസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വണ്ണിലുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ അതായത് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഉള്ളതിനുള്ളൊരു ഗൈഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടുവിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓസസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടുവിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം അതിൽ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സിലാണ് നമ്മളെ എമർജൻസി പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മുതൽ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അതാ ഈ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സോറി എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടുവിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോർ സെക്ഷൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിലാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ
ഓക്കെ നമ്മൾ സീരിയസ് ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻസിഡൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയാം ദെൻ ഫയർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഫയറും എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാകാം ദെൻ റിലീസ് ഓഫ് ഹസാഡസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ ഗ്യാസ് അതൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ദെൻ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ബാഡ് വെതർ അതും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലോസ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി സപ്ലൈ യൂട്ടിലിറ്റി സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഇലക്ട്രിക് പവർ ലോസ് ആവുന്നത് ഒരു ലോസ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി സപ്ലൈ ആണ് ദെൻ പാൻഡമിക്സ് എപ്പിഡമിക്സ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഓഫ് കമ്മ്യൂ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പം കൊറോണ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കൊറോണ കൊറോണ സമയത്തുള്ള നമ്മുടെ എമർജൻസി പ്ലാൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർനെസ് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷന് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് പാൻഡമിക് എപ്പിഡമിക്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ളത് അതും ഒരു എന്താ പറയുന്നത് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സിവിൽ ഡിസ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ടെററിസം സബോട്ടേജ് വർക്ക്സ് പ്ലേസ് വയലൻസ് അതൊക്കെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ദെൻ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ക്രിറ്റിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ദെൻ ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓസാസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടൂവിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെക്ഷൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീൻ്റെ അകത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുക സ്ഥാപിക്കുക ദെൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക നടപ്പിലാക്കുക എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതിന് വേണ്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം Emergency response should focus on the prevention of ill health and injury and minimization of consequences of person exposed to an emergency situation. First item is that we have to say that an emergency situation is not going to be able to do it. That's it. ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ വർക്കർ ആവാം ഫാക്ടറിക്ക് അകത്തുള്ള ഒരാളാകാം അവരിപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ ഹെൽത്തിനും അവർക്ക് ഇല്ലൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറി ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ഷുഡ് ഫോക്കസ് ദ ഓൺ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഇൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഇഞ്ചുറി ആൻഡ് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എക്സ്പോസർ ടു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇവർ പറയുന്നത് ഇൻവെൻട്രി ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഹസാഡസ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോറേജ് അതായത് ഹസാഡസ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ അറിയണം ദെൻ നമ്പർ ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ നമ്പർ പീപ്പിളിൻ്റെ നമ്പർ അറിയണം ദെൻ ലൊക്കേഷൻ അറിയണം എത്ര പേരുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫാക്ടറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അറിയണം അവരെവിടേക്കാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയണം ദെൻ ക്രിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് മേ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ഒക്യുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ദെൻ എമർജൻസി ട്രെയിനിങ് പ്രൊവിഷൻസ് ദെൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് എമർജൻസി കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ്സ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലാണ് വരുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് ആൾട്ടർനേറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഫെയിലിയറായി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അടുത്തൊരു സിസ്റ്റം വേറെ വേണം അതായത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടോക്സിക് ഗ്യാസ് റിലീസ് ആയതാണെന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വേണം കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ
വെക്കുന്നത് അതായത് ചുറ്റുമുള്ള വർക്ക് സ്പേസിലോട്ട് ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രിവെൻറ്റ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഓർ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ബൈ എൻവോൺമെൻറ്റ് അതായത് എൻവോൺമെൻറ്റിലോട്ട് ഈ മെറ്റീരിയൽ എത്തിയിട്ട് എൻവോൺമെൻറ്റ് മലിനാവുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഡീഗ്രേഡ് ആവുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് കൺ ബാക്കപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഫോർ മോണിറ്റേഴ്സ് മോണിറ്റേഴ്സ് വേണം ദെൻ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോർ ഹെസാഡസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഹെസാഡസ് മെറ്റീരിയൽസിന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം വേണം ദെൻ ഫയർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് സെപ്റ്റേഷൻ സിസ്റ്റം ഫയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ സപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റം വേണം ദെൻ എമർജൻസി പവർ സോഴ്സസ് ഓക്കെ പവർ സോഴ്സസും വേണം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ലോക്കൽ എമർജൻസി സർവീസസ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എനി എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കറൻറ്റ്ലി ഇൻ പ്ലേസ് അതായത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ട് ആ ഫാക്ടറിയുടെ ചുറ്റും എവിടെയെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ് പ്ലേസസിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ദെൻ ലീഗൽ ആൻഡ് അതർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ലീഗൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വേണം അത് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ദെൻ പ്രീവിയസ് എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് പണ്ട് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിലും നമ്മൾ നോക്കി വെക്കണം വേണ്ടേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ 4.4.7.4 പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെക്ഷൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ആണ് ദൻ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ബി നീഡഡ് ടു പെർഫോം എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫങ്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ആൻ എമർജൻസി സെച്ചസ് ഇവാക്യുവേഷൻ ലീക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ ഫയർ സപ്രഷൻ കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ഓർ റേഡിയോളജിക്കൽ മോണിറ്ററിംഗ് then communication isolation shelter personal protection medical evaluation and treatment appo endakke response aanannana or emergency situation varna samayathe ivarude functions endakkeyanu nanu parayunnathu evacuation cheyanam adhaayathu aalukalekka maatranu avadnu then leak evadennaanu undayathana detect cheyanam fire suppress cheyanam then chemical biological radiological monitor cheyanam then communication communication okka vaanam then isolation shelter isolation nu parney nal endha ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ഷെൽട്ടർ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെഡിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ ഇൻ സഫിഷ്യൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സഫിഷ്യൻ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും കരുതണം ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ലൊക്കേഷൻ വേർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റെഡ്ലി ആക്സസിബിൾ നമ്മളെടുത്ത് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ അതെന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പെട്ടെന്ന് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കണം അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്രം ബീയിങ് ഡാമേജ്ഡ് ആൻഡ് സെക്യുവർ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ദെൻ ദിസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻസ്പെക്റ്റഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റഡ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻറ്റർവൽ ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഓപ്പ വിൽ ബി ഓപ്പറേഷണൽ ഇൻ ആൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇൻസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് റെഗുലറായിട്ട് ഇൻസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ വാങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ വെച്ചതാണെങ്കിൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും വർക്കിംഗ് ആവില്ല അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഗുലർലി ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ ഷുഡ് ബി പെയ്ഡ് ടു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ്
ട്രെയിനിങ്ങും കൊടുക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ ഫോർ എമർജൻസി എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഷുഡ് ബി ഇവാലുവേറ്റഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റിവ്യൂ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എമർജൻസി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എമർജൻസി എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ടൈപ്പ് ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം സപ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഷുഡ് ബി ഇവാലുവേറ്റഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റിവ്യൂ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് എമർജൻസി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എമർജൻസി പ്രൊസീജിയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടൈപ്പ് ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റോറേജ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് എക്യുപ്മെൻസിനും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്ത് മൂന്ന് സെക്ഷൻസും കൂടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ അകത്ത് എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ റെഗുലർ ട്രെയിനിങ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണമല്ലോ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ദെൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സിൽ പീരിയോഡിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എമർജൻസി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം വേണ്ടേ ദെൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ റിവ്യൂയിങ് ആൻഡ് റിവൈസിങ് എമർജൻസി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യുക ദെൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റിവൈസ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ ഓസാസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടൂവിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓസാസിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അതായത് ഓസാസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ